Hi, welcome to our channel. In this video, we will talk about important computer terms. So, generally, computer related terms, information and communication technology unit, there is a chance to ask questions. So, we will talk about this video. First one, firewall. Generally, firewall is used to use a individual computer internet access to the internet. If we use a network internet access to the internet, we will use a firewall. Why? We will use a computer access to the internet at that time. We will use a malicious thing. We will use a hacker soul, virus, worms, trojan horse. We will use a malicious thing. We will use a thing to use a computer in the computer. So, we will avoid this. We will use a system to protect the system. We will use a firewall to protect the firewall. Generally, we can install the software and hardware as well as we can install the software. For example, if we say software, we can install a program in our system and install the firewall as well as we can maintain the firewall. For example, Windows XP, SP2, Windows Vista, Windows 7, 8 and 10, in this way, the operating system is inbuilt as well as we can. So, if we say hardware firewall, we can protect an entire network as well as we can install the firewall as well as we can install the firewall. Next one, IP address. Generally, IP address is what we call a computer to assign a numerical label to IP address. So, all computers have this IP address. If you look at this IP address, for example, if you look at a letter, you can look at that letter from address to address. So, from address, you can look at this letter to this letter. And, you can look at this letter to this letter to this letter. So, in this case, the two letters are the same. That letter is the proper communication. அதே மதிரி ஒரு கம்பியுட்டரல் இன்டர்னட் அக்சச் பண்ணும் போதும் இந்த IP address ஒரு முக்கியமான விசையமா இருக்கும். For example, உங்க கம்பியுட்டில் இருந்து நீங்கள் Facebook login அப்படின் சொல்லி டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிருங்கள் அப்படினா அந்த டைம்ல அந்த Facebook login இந்த word என்னாகும் நான் உங்களுடு சர்வருக்கு Mile So, a single hexadecimal value we can represent in binary, we can represent in 8 bits. So, total 4 hexadecimal value we can represent in total 32 bits. So, IP version 4 is in total range 32 bits. So, finally, in this IP version 4, we can provide any device address to the device. 2 power 32 is in 4 billion, we can provide 4 billion devices to the address to the device. So, if you look at this, in the recent time, 4 billion devices are very low numbers. So, we have to generate a new address for this reason. We have to move on to IPv6. If we move on to IPv6, we can represent IPv6 in total 128 bits. So, finally, we can provide the address for all the numbers of devices. So, we can provide so, we can provide the address of IPv6 in the bracket. So, IPv6 is now in the recent time. Next one is NIC. Generally, we can say the network interface card and the network interface controller. If you have a computer or computing device manufactured, you can manufacture the computing device in the inbuilt. So, if you have NIC, you can say the NIC. For example, if you have a user on a computer, Google, Amazon, and you type in search for Amazon, Amazon related on all of the things in the server and in the computer. So, what is happening here? What is happening here? We are going to type the word in Amazon and we are going to convert an electrical signal to our server. So, we are going to type the word in the letters and we are going to convert an electrical signal to a wired or wireless medium. We are going to convert an electrical signal to our server. That is what we use NIC. So, NIC, Network Interface Card or Network Interface Controller, this is the main purpose. So, next one, Internet. General Internet is interconnected networks. So, number of computers and computing devices are connected to a term that we call Internet. For example, one computer, firewall, bridge, router, switch, all of these computing devices are connected to a term that we call Internet. 
கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கம்ப்ளீட் நெட்ஒர்க்கை கிரியேட் பண்ணுறது தான் ஒரு இன்டர்நெட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இன்டர்நெட் மூலியமாக நம்மளால் குளோபலில் இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டு வைடு இருக்கக்கூடிய எல்லா கம்ப்யூட்டரோடையும் நம்மளால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ஜென்ரலாக இந்த இன்டர்நெட் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு டிசிபி அல்லது ஐபின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோக்கால் அதே மாதிரி இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோக்கால் இந்த ரெண்டு ப்ரோட்டோக்கால் தான் ஒரு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் ஃபார் அக்சஸிங் இன்டர்நெட் நெக்ஸ்ட் ஒன் டபிள்யூ 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 ஸோ இங்கே டபிள்யூ 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 அப்படிங்கிறது என்னென்னா வேர்ல்டு வைடு வெப் சம்டைம்ஸ் இதை டபிள்யூ த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லுவோம் ஸோ ஜென்ரலாக டபிள்யூ 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 அப்படிங்கிறது எதுக்காக பயன்படுத்தும் அப்படின்னா நம்ம இன்டர்நெட்டில் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அக்சஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இந்த வேர்ல்டு வைடு வெப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆடியோ வீடியோ டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் இமேஜ் பிபிடி இந்த மாதிரி எந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்தால் நம்மளால் வேர்ல்டு வைடு வெப் மூலியமாக அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு யூசர் இன்னொரு யூசருக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பணுனாலும் இந்த வேர்ல்டு வைடு வெப்பை நம்மளால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வெப் ப்ரௌசர் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஸோ ஜென்ரலாக வெப் ப்ரௌசர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் அதே மாதிரி நம்மளோட வேர்ல்டு வைடு வெப் அக்சஸ் பண்ணணும்னா அப்படின்னா இந்த வெப் ப்ரௌசர் மூலியமாக தான் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஜென்ரலாகவே இந்த வெப் ப்ரௌசருங்கிறது நம்மளோட வெப் பேஜை லோட் பண்ணி நம்மளுக்கு காமிக்கிறது இந்த வெப் ப்ரௌசர் தான் ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு பர்டிகுலர் யூசர் வெப் பேஜை அக்சஸ் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட இந்த வெப் ப்ரௌசர் மூலியமாக தான் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி வெப்சைட்டை அக்சஸ் பண்ணணும்னாலும் இந்த வெப் ப்ரௌசர் மூலியமாக தான் போய் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ என்னென்ன மாதிரியான வெப் ப்ரௌசர்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கூகுள் குரோம் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ஒப்பேரா நெட்ஸ்கேப் சஃபாரி மேக்ஸ்தான் டென்ஸ் அண்ட் ட்ராவலர் தி வேர்ல்டு இந்த மாதிரியான நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வெப் ப்ரௌசர் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ ஜென்ரலாக கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா கொடுத்த ஆப்ஷனில் எது வந்து வெப் ப்ரௌசர் அல்லது கொடுத்த ஆப்ஷனில் எது வெப் ப்ரௌசர் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறக்கும் சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் வெப் பேஜ் ஜென்ரலாக வெப் பேஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிங்கிள் பேஜை தான் நம்ம வெப் பேஜ்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அமேசானில் ஏதோ ஒரு பொருள் ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அமேசான் வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஹோம் பேஜ் ஸோ ஸோ ஹோம் பேஜில் இருந்து நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பொருளை வாங்குறதுக்கு டைப் பண்ணுறோம் சர்ச் பாரில் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பொருளை டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டோட டீட்டெயில் இன்னொரு பேஜில் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் பேஜை தான் நம்ம வெப் பேஜ்னு சொல்லுவோம் இந்த பர்டிகுலர் வெப் பேஜ் ஜென்ரலாகவே ஒரு ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்அப் லாங்குவேஜில் ரிட்டன் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த வெப் பேஜை நம்ம டேரெக்டாக அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஆர்எல் அட்ரஸை யூஸ் பண்ணியும் நம்மளால் இந்த வெப் பேஜை அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வெப்சைட் ஜென்ரலாக வெப்சைட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் வெப் பேஜை தான் நம்ம வெப்சைட்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசானில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வெப் பேஜுமே சேர்ந்து ஒரு அமேசான் வெப்சைட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம வெப்சைட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜென்ரலாக யூஆர்எல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு வெப் அட்ரஸும் கூட சொல்ல முடியும் அதாவது வெப் பேஜோட அட்ரஸ் அல்லது ஒரு வெப்சைட்டோட சர்ச்சேஞ்சின்ஸ் <laughs> நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ஜென்ரலாக ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவோம் அதாவது பப்ளிக்லி அக்சசபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜென்ரலாகவே ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேரில் நம்மளால் சோர்ஸ் கோடை ஈஸியாக இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணவோ அல்லது மாடிஃபை பண்ணவோ அல்லது என்ஹான்ஸ் பண்ணவோ நம்மளால் முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லைசன்ஸு சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அதை பைசா கொடுத்து தான் நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேரை வாங்கியிருப்போம் ஸோ அந்த லைசன்ஸு சாஃப்ட்வேர் யார் பைசா கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்க மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும் பட் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படி கிடையாது அது ஃப்ரீயாக அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் யாருனால வேணாலும் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா லினக்ஸ் ஜிஎன்யு உபுண்டோ ஃபெடோரா இந்த மாதிரியான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேராகவே இருக்குது அதே மாதிரி வெப் ப்ரௌசர்னு பார்த்தோம்னா மொசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேரும் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் மல்வேர் மல்வேர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு மலீசியஸ்
ஜென்ரலா வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆன ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும் போது இது ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் வைரஸ் நம்மளோட ஃபைலை டெஸ்ட்ராய் பண்ணவோ அதாவது டெலிட் பண்ணவோ அல்லது மாடிஃபை பண்ணவோக்கோ சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி ஜென்ரலாக இந்த பர்டிகுலர் வைரஸ் எப்படி பரவும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வைரஸால் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராமை நம்ம பென்ட்ரைவில் காப்பி பண்ணி இன்னொரு கம்ப்யூட்டரில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் கம்ப்யூட்டர்லையும் அந்த வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ இதுதான் இந்த வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சான்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆட்வேர் ஜென்ரல் ஆட்வேர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு அட்வர்டைசிங் பர்பஸ்க்காக கிரியேட் பண்ண சாஃப்ட்வேர் தான் இந்த ஆட்வேர் இதுவும் நம்மளோட கம்ப்யூட்டரை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மால்வேர் ஜென்ரலாகவே இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெவன்யூ ஜெனரேட் பண்ணுறதுக்காக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் கேம் விளாண்டுட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த கேம் விளாண்டுகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய ஆடு வந்து உங்களுக்கு ஷோ ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆடு ஷோ ஆகிறதுனால அந் நீங்கள் விளையாடக்கூடிய கேமோட ஆத்தருக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஆடோட ப்ராஃபிட் அவங்களுக்கு போகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்பைவேர் ஜென்ரலாக ஸ்பைவேர் அப்படிங்கிறது இது ஒரு மலேசிய சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய மல்வேர்லேயே ரொம்ப ஒரு டேஞ்சரஸ் மல்வேருங்கிறது இந்த ஸ்பைவேர் தான் எப்போ இந்த ஸ்பைவேர் வந்து நம்மளோட சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சோ அந்த டைமில் நம்மளோட சிஸ்டமில் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நம்ம பண்ணுறோம் அது எல்லாமே மானிட்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஜென்ரலாகவே ஸ்பைவேர் அப்படிங்கிறது டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் நம்மளோட சிஸ்டமில் இருக்கா இல்லையான்னு கூட நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஜென்ரலாக ஸ்பைவேருங்கிறது இன்ட்ரன்ஸ்லாகவும் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனியில் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணுறாங்களா அவங்க அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ் எதுவும் பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஸ்பைவேரை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீழாகர்ஸ் இதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பைவேர் நெக்ஸ்ட் ஒன் வாம் ஸோ ஜென்ரலாக வாம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வைரஸ் மாதிரியே தான் பட் வைரஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைலை அஃபெக்ட் பண்ணும் அதாவது டெஸ்ட்ராய் பண்ணும் அல்லது மாடிஃபை பண்ணும் பட் வாம்ங்கிறது அந்த ஃபைலை கண்டிப்பாக டெஸ்ட்ராயோ அல்லது ஒரு மாடிஃபையோ பண்ணாது பட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபைலை மல்டிப்பிள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது ஒரு ஃபைலை ஒன்று நாலாக்கும் நாலு பதினாறாக்கும் இது மாதிரி மல்டிப்பிள் ஆகிட்டே இருக்கிறனால நம்மளோட சிஸ்டமோட ஸ்பீடு ஸ்லோவாக ஆரம்பிச்சிடும் பட் இது வந்து வைரஸ் அளவுக்கு டேஞ்சரஸ் ஆனது கிடையாது பட் இதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மால்வேர் தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் குக்கீஸ் ஜென்ரலாக குக்கீஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் வெப்சைட்டை கம்ப்யூட்டரில் அக்சஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் அந்த வெப்சைட் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் குக்கீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஃபைலை ஜென ஜெனரேட் பண்ணிடும் இந்த பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் என்ன நடக்கும்னா நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா இன்டர்நெட் ஆக்டிவிட்டீஸுமே இதில் ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால யூசரோட இன்ஃபர்மேஷனை எல்லாத்தையுமே அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தெரியறதுனால நம்மளோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை திருடுறதுக்கான சான்சஸும் நிறையா இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்பேம் ஜென்ரலாக ஸ்பேம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு டூப்ளிகேட் மெசேஜ் அப்படி இல்லாட்டி காப்பீஸ் ஆஃப் த சேம் மெசேஜ் இதை தான் நம்ம ஸ்பேம்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு கமர்ஷியல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்காக கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட மெயிலில் போய் நம்ம செக் பண்ணோம்னா நம்ம அன்வான்டட் மெசேஜஸ் அல்லது ஒரு ஃபேக் மெசேஜ் அல்லது ஒரு கமர்ஷியல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இது மாதிரி விஷயங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப டெய்லி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் ஸ்பேம்னு சொல்லுவோம் பட் இந்த ஸ்பேம்னால நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் ஆக்டிவிட்டீஸில் எந்த டேஞ்சரஸ் திங்ஸும் நடக்காது இருந்தாலும் நம்மளோட மெயிலில் பார்த்திங்கன்னா இன்பாக்ஸ் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து இதோட பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரோசான் ஜென்ரலாக இந்த ட்ரோசானை நம்ம ட்ரோசான் ஹார்ஸ் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக இந்த ட்ரோசான்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் கேம் விளாண்டுட்டுங்க அல்லது ஒரு வெப்சைட் அக்சஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் நம்மளோட கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை இன்ஸ்டால் பண்ண அவங்களால பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆடு வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ அந்த ஆடை கிளிக் பண்ணி நம்ம அந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேரை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் நம்மளோட சிஸ்டமோட ஸ்பீடையும் குறைச்சிரும் நம்ம சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் அண்ட் ஹார்ட் டிரைவில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் இதெல்லாம் வந்து டெலிட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸும் நிறையா இருக்குது ஜென்ரலாகவே ட்ரோசான் அப்படிங்கிறது ஒரு யூஸரை ஹார்ம்லெஸ் ஃபைல்னு சொல்லி அவங்கள நம்ப வச்சு அந்த பர்டிகுலர் ஹார்ம் ஃபைலை இன்ஸ்டால் பண்ண